ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ বাউন্ন অর্থে বলা হয় মধ্যপ্রাচ্যের ত্রাস এই দেশটির সাথে লেবানন সিরিয়া জর্ডান মিশর ও ফিলিস্তিনের সীমান্ত রয়েছে পৃথিবীর এক কোটি সত্তর লক্ষ ইহুদির মধ্যে নব্বই লক্ষ ইহুদি রয়েছে ইসরায়েলে আর ইহুদি হলেই কেবলমাত্র এই দেশের নাগরিক হওয়া সম্ভব এখন থেকে পঁচাত্তর বছর পূর্বে মুসলিম অধ্যুষিত মধ্যপ্রাচ্যে এই ইহুদি দেশটির কোনো অস্তিত্ব ছিল না ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকে এর আয়তন দিন দিন বেড়ে চলেছে ইসরায়েল এমন একটি দেশ যে দেশের কোনো তথ্য কখনো অন্য কোনো দেশ জানতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইসরায়েল জানাতে না চায় সমাপনে এই পর্বে আমরা জানব মধ্যপ্রাচ্যের ক্যান্সার খ্যাত ইসরায়েল দেশ সম্পর্কে এদেশের পরিচিতি এবং ইসরায়েল দেশের সব অবাক করার তথ্য থাকবে এই ভিডিওতে আজকের ভিডিওটি আমরা নতুনভাবে সাজিয়েছি প্রথম অংশে রেখেছি ইসরায়েল দেশের পরিচিতি এবং সামরিক শক্তি এবং শেষের অংশে রেখেছি ইসরায়েল দেশ সম্পর্কে সব অবাক করা তথ্য যদি ইসরায়েল সম্পর্কে সম্পূর্ণ জানতে চান পুরো ভিডিওটি দেখুন এবং সমাপনকে এগিয়ে নিতে সাবস্ক্রাইব করুন উনিশশো সতেরো সালের দোসরাই নভেম্বর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বালফোর তৎকালীন ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ফিলিস্তিনকে দুভাগ করে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এরপর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক ইহুদি ফিলিস্তিনে এসে বসবাস শুরু করে এরপর উনিশশো সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্যের ভোটে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং উনিশশো সালের চোদ্দই মে ইসরায়েলের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় বর্তমান পৃথিবীর একশো একষট্টিটি দেশ ইসরায়েলের স্বাধীনতা মেনে নিলেও এখন পর্যন্ত একত্রিশটি মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র ইসরায়েলকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি উনিশশো সালে ইসরায়েল লেবানন জর্ডান ও সিরিয়ার মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তি অনুযায়ী ইসরায়েলের আয়তন হওয়ার কথা বিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার কিন্তু ফিলিস্তিন সহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর ভূখণ্ড দখল করতে করতে ইসরায়েলের বর্তমান আয়তন সাতাশ হাজার বর্গ কিলোমিটার ইসরায়েলের জনসংখ্যা প্রায় নব্বই লক্ষ দেশটির রাজধানী ও প্রধান শহর জেরুজালেম পৃথিবীতে ইসরায়েল একমাত্র দেশ যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের জন্য সেনা প্রশিক্ষণ নেওয়া বাধ্যতামূলক এখানে সকল প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে তিন বছর এবং মেয়েকে দুই বছরের সেনা প্রশিক্ষণ নিতে হয় এক অর্থে দেশটির প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক যতজন সেনা সদস্য ততজন ইসরায়েলের রাষ্ট্রভাষা দুইটি আধুনিক হিব্রু ভাষা ও আরবি ভাষা ইসরায়েলের নারীরা পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দরী বলে খ্যাতি রয়েছে তবে এরা স্বভাবে অন্যান্য দেশের নারীদের তুলনায় বেশ উগ্র টাকার জন্য ইসরায়েলি নারীরা প্রতিটা বৃত্তির মতো পেশাতেও নেমে যেতে পারে মূলত আরব নেতাদের নৈতিকভাবে ধ্বংস করতে এবং ইসরায়েল বিরোধিতার পথ থেকে দূরে রাখতে এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করে থাকে বিভিন্ন তথ্য মতে যৌন ব্যবসা থেকে ইসরায়েল সরকারের প্রতি বছর পাঁচশো মিলিয়নের মতো ডলার রাজস্ব আয় হয়ে থাকে ইসরায়েল যথেষ্ট সামরিক শক্তি ও পারমাণবিক অস্ত্র সমৃদ্ধ একটি দেশ দেশটির সকল নাগরিক সামরিক সদস্য বিশ্বের সবচেয়ে উগ্র ভয়ঙ্কর ও শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থার নাম মোসাদ যারা ইসরায়েলের হয়ে কাজ করে ইসরায়েলের উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি ক্ষেপণাস্ত্র ও যুদ্ধাস্ত্রসমূহ গত কয়েক দশকে ইসরায়েলকে পৃথিবীর অন্যতম ক্ষমতাতর দেশ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে গোপনীয় ও অস্বচ্ছ পারমাণু কার্যক্রম চলে ইসরায়েলে ষাটের দশকে দেশটি পারমাণবিক বোমার অধিকারী হলেও কিন্তু কোথা থেকে এবং কিভাবে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির জন্য বিপুল সংখ্যক ইউরেনিয়াম পেল সেই রহস্য সবার অজানা ইসরায়েলের দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য রয়েছে বিশেষ মুদ্রার প্রচলন তাই প্রতিবন্ধীদের কেনাকাটা বা মুদ্রা বিনিময়ে কোনো অসুবিধা হয় না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন হিটলার পুরো পৃথিবীর সকল ইহুদিদের মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন তখন নোবেল বিজয়ী বিখ্যাত জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন ইহুদি নিধন বন্ধের আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন ইসরায়েল কৃতজ্ঞ চিত্রে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে সম্মান জানাতে চেয়েছিলেন ইসরায়েলে প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রস্তাব দিয়ে কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আইনস্টাইন প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন একটি অদ্ভুত ব্যাপার হলো ইসরায়েলের মানুষ সত্যি সত্যি ঈশ্বর বা গডকে উদ্দেশ্য করে প্রচুর চিঠি লিখে প্রতিবছর জেরুজালামের ডাক বিভাগ এমন অন্তত হাজার খানিক চিঠি পেয়ে থাকেন যেখানে প্রাপকের জায়গায় লিখা থাকে গড বা ঈশ্বর ইসরায়েলের মুদ্রার নাম শেকেল এবং মাথাপিছু আয় তিন মার্কিন ডলার ইসরায়েল পৃথিবীর একমাত্র দেশ যে দেশের নাগরিকত্ব শুধুমাত্র ইহুদি ধর্মের অনুসারীরা পেয়ে থাকে ইসরায়েল ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত এই অঞ্চলটি পৃথিবীর সর্বনিম্ন অঞ্চল ইসরায়েলের অন্যতম আকর্ষণ হল ডেথ সি বা মৃত সাগর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পনেরো ফুট নিচে অবস্থিত এই সাগর এই মৃত সাগরের বৈশিষ্ট্য হল এই সাগরে কোনো কিছুই ডোবে না সব কিছুই ভেসে থাকে আপনি সাঁতার না জেনে থাকলেও যদি এই সাগরে ঝাঁপ দেন আপনি ডুবে যাবেন না মজার ব্যাপার হলো ইসরায়েলের পণ্য বর্জন প্রসঙ্গে আসলে 
পেপসি কোকা কোলা বাটা কিংবা ইউনিডিবারের নাম উঠে আসে যা আসলে সঠিক তথ্য নয় এসব কোম্পানি ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পূর্বেই যাত্রা শুরু করে আরও একটি মজার ব্যাপার হলো ইসরায়েলে বসবাসকারী ইহুদিদের একটি সংগঠন রয়েছে যার নাম নেতুরাই কাট্টা উনিশশো সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এই সংগঠনটি ইহুদিদের জিউনিজম মতবাদ এবং ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ছিল ইহুদিদের এই সংগঠনটি ফিলিস্তিনের সমর্থক হিসেবে পরিচিত ইসরায়েলকে মধ্যপ্রাচ্যের সমকামী রাষ্ট্রও বলা হয় কারণ এই দেশে সমকামী লোকের সংখ্যা অনেক বেশি ইহুদিদের অনেক নিয়ম কানুন মুসলমানদের পুরো উল্টো মদ্যপান মুসলমানদের জন্য হারাম হলেও ইহুদিদের জন্য হালাল আবার উটের মাংস ও চিংড়ি মুসলমানদের জন্য বৈধ হলেও ইহুদিদের জন্য হারাম ইসরায়েল দেশটি হীরাকাটা শিল্প পর্যটন অস্ত্র নির্মাণ ও সফটওয়্যার তৈরির জন্য বিখ্যাত আইফোনের যতগুলো নতুন মডেল বাজারে আসে তার আগে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য ইসরায়েলে পাঠানো হয় বিশ্বের প্রধান দুইশোটি টেকনিক্যাল কোম্পানির মধ্যে আশিটির বেশি কোম্পানির গবেষণা কেন্দ্র ও প্রযুক্তি বিষয়ক কেন্দ্র রয়েছে ইসরায়েলে বর্তমান ইসরায়েলে চার হাজারটির বেশি টেকনিক্যাল কোম্পানি রয়েছে আমরা ইসরায়েলকে অন্যতম সামরিক শক্তিধর দেশ হিসেবে জানলেও প্রযুক্তির দিক দিয়েও ইসরায়েল পৃথিবীর প্রথম সারির দেশ এটি ইসরায়েলের দ্বিতীয় পরিচয় যদি ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিওটিতে লাইক দিন এবং এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও মিস না করতে চাইলে সমাপনকে সাবস্ক্রাইব করুন ও পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করুন ধন্যবাদ